لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جي شمانة ديني بي الله تبارك وتعالى أبنى الفتي رحم كروك الله تبارك وتعالى أبنى সমস্ত জটিলতা দূর করুক আল্লাহ তাবার কথা আপনাকে সর্বপ্রকার কল্যাণ দান করুক সর্বপ্রকার অকল্যাণ দিক আল্লাহ আপনাকে হাজুর করুক আপনি হয়তো কোথাও ব্যথা পাইছেন যার কারণে আপনি এমন প্রশ্ন করছেন হ্যাঁ সম্মানিত দিনী ভাই আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহর নিয়ামতের মতো আমরা ডুবে আছি সুহা যদি তোমরা আল্লাহ নে মত গণনা করো তাহলে গুরু বিশ্বাস করতে পারবে না তো আল্লাহ তাবার কথা নিয়ামত দিয়েছেন সাথে সাথে আল্লাহ তাবার কথা আমাদেরকে পরীক্ষা করবেন আমরা ইমানদার ইমানের মধ্যে ছয়টা রোকন আছে ছয়টা ভিত্তি আছে না হলে তার ইমান টিকবে না একটা হচ্ছে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা দুই নম্বর হচ্ছে ফেরস্তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তৃতীয় হচ্ছে আসমানি কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা চতুর্থ হচ্ছে রাসুল গরণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা পঞ্চম হচ্ছে পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ষষ্ঠম হচ্ছে তাকদের ভালোমন্দর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এই তাকদের যদি নিয়ে আমরা বিশ্বাস করি তাহলে আমাদের ইমান রক্ষা হলো আর তাকে বিশ্বাস না যদি করা হয় তাহলে ইমান রক্ষা হবে না তাই আপনার আমার বা বিশ্বের যত মুসলমান আছে যার নসিবে ইসলাম মানার বিষয়টা আছে সে আসলে প্রকৃত হচ্ছে ধনি আমরা মনে করি যে অর্থ সম্পদের ধন এটাই ধনি না ভাই যার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত দিন আল্লাহ প্রদত্ত ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত যে কোরআন আছে তারাই প্রকৃত ধনি তাদের অন্তর ধনি হয়তো তাদের থাকার জন্য ভালো কোনো ঘর নাই ভালো কোনো কাপড় নাই খাবার কোনো ভালো ব্যবস্থা নাই হয়তো লবণ আনতে ফান্তা পুরায় ফান্তা আনতে লবণ পুরায় এমনটা হয় কিন্তু সম্মানিত তিনি ভাই যদি নাকি দিন থাকে আল্লাহ বিধান আমার জীবনে থাকে আমার থেকে ধনী আর কেউ নাই কারণ এই দুনিয়ার জীবনে যারা সুখে শান্তিতে আছে অট্টালিকাতে আছে তাদেরও জীবন ষাট সত্তর বছর থাকে আর যাদের কিছু নাই তাদেরও তো এরকম জীবন ষাট সত্তর বছরে থাকে কিন্তু যারা অট্টালিকার মালিক হয়েছে আর আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক নাই তার মতো হতবাকা মৃত্যুর পরে আর কেউ হবে না আর এই দুনিয়াতে তার কিছু নাই কিন্তু তার কাছে আল্লাহর দিন আছে রাসুলের শূন্য আছে তাইলে সে এই দুনিয়াতে কষ্ট করলেও পরকালে সে বাচ্চাই জীবন পাবে সম্মান যদি নিবাই আমি একটা হাদিসের কথা উল্লেখ করি আপনাকে হয়তো এই হাদিসটা আপনার জন্য অনেক একটা হেদায়তের বাণী হবে আপনার কথাগুলো শুনে আসলে আমার অন্তরে খুব একটা ব্যথা আসল জি ভাই হাদিসটার সার্বর্ম হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন কেমতের দিন এক ধরনের মানুষকে উঠানো হবে যে এই দুনিয়াতে নেয়ামতে ভরা জিন্দগি যাপন করছে থাকার জন্য অট্টালিকা ছিল পরের জন্য ভালো জামা কাপড় ছিল খাওয়ার জন্য উন্নত মানের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু তার একটা জিনিস ছিল না সেটা হচ্ছে আল্লাহর দিন তার কাছে ছিল না রাসুলের আদর্শ তার কাছে ছিল না আল্লাহর ফরজ দায়িত্বগুলো আদায় করা তার ছিল না সে যখন মারা গেছে তখন কেমতের দিন যখন তাকে উঠানো হবে তাকে জাহান নামের একটু বাতাস তার শরীরের মধ্যে দেওয়া হবে 
জাহান নামের যে ভয়াবহ বিভীষিকাময় বিতৃষ্ণাকর অসহ্যকর একটা পরিস্থিতি বাতাস তার গায়ের মধ্যে লাগবে সেই নিমিষেই দুনিয়ার যে ষাট ছাত্র প্রসাদের দিকে নিয়ামতের মধ্যে কাটাইছে সে নিমিষে ভুলে যাবে এর ফলে তাকে বলা হবে হাল রায়তা হৈরাণ করত হাল রায়তা নাহিমান করত তুমি কি তোমার জীবনে সুখ শান্তি সুখে দেখছ তুমি কি তোমার জীবনে আনন্দ সুখে দেখছ সেও তো দিবে মা রায়তু নাইমান করত মা রায়তু হৈরাণ করত আমি জীবনে সুখ শান্তি আনন্দ কিছুই দেখি নাই দেখেন সম্মানিত দিনে ভাই এ দুনিয়াতে তো তা সব কিছুই ছিল কিন্তু আল্লাহ দিন ছিল না যার কারণে জাহান নামের একটু আবাহ জাহান নামের একটু শাস্তির কিছু একটা অংশ তার শরীরের মধ্যে লাগার কারণে দুনিয়ার নিয়ামতের কথা দুনিয়ার অট্টালিকার কথা সে নিমিষে বলে গেছে পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি যে এই দুনিয়াতে থাকার কোন ঘর ছিল না ফরার কোন পোশাক ছিল না খাওয়ার কোন তেমন ব্যবস্থা ছিল না কিন্তু তার কাছে আল্লাহর দিন ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি সে অর্জন করছে রাসুলের আদর্শ ছিল তার ইমান আমল ঠিক ছিল ওই ব্যক্তিকে তখন কেমতের উঠানো হবে আর জান্নাতের নিয়ামতের বাতাস তার শরীরের মধ্যে লাগানো হবে সে নিমিষে দুনিয়ার ষাট সত্তর বছর কষ্টের কথা বলে যাবে আর তাকে প্রশ্ন করা হবে হে আল্লাহ বন্দা হাল রাই তাবু সেন করত তুমি কি তোমার জীবনে দুঃখ কষ্ট যে সোফে দেখছ সে বল মা রাই তাবু সেন করত আমি তো অশান্তি কি সেটা সোখে দেখি নেই ফের শানিকে আমি সোখে দেখি নেই সম্মানিত দিনই ভাই এটা কেন ষাট সত্তর বছর যদি দেখি তো সে অনেক কষ্টের মধ্যে ছিল কিন্তু সে নিমিষের জান্নাতের যে মনোরম পরিবেশের আবা তার শরীরের মধ্যে যখন শোভা লাগলো সে দুনিয়ার ফের শানি কথা ভুলে গেল এই হাদিস দাবু দাবুদের মধ্যে আছে সহিষ্ণুতে বর্ণিত এই হাদিস থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি সম্মানিত দিনই ভাই ওই শান্তি শান্তি না সেই শান্তির ফলে অশান্তির ব্যবস্থা হয় আর ওই অশান্তি অশান্তি না যে অশান্তির কারণে যে অশান্তির ফলে তার সৃষ্টি শান্তির ব্যবস্থা হয় আল্লাহ সবার কথা আল্লাহ তো সেটাই চান যে এই দুনিয়াতে কোন রকম বন্ধ আমল নিয়ে চলে যাবে আর আখেরাতের মধ্যে সে বাদশাহ জিন্দিগি যাপন করবে ভাই আপনার যে বিষয়গুলো আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ ইনসাফ অবশ্যই করেন আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ করেন বুধ করেন ওমা রব্বু কবি জল্লা মেলি লাভিদ আল্লাহ তালা বন্ধার প্রতি সামান্যতম জুলুম করেন না তাই দুনিয়ার জীবনে আমরা আত্মাকদেরকে বিশ্বাস করি আল্লাহ আমার জন্য যেটা ভালো মনে করছেন রাখছেন সেটাতে আমি খুশি আপনি কষ্ট করেন আপনি মানুষদেরকে শ্রম দেন হয়তো মানুষে আপনার উপর অসন্তুষ্ট হয় অপমানজনক কথা বলে তারা এর জন্য আপনার কোনো ক্ষতি নাই আপনি যদি নাকি আসলে বাস্তবতা মানুষের হক আদায় করেন সুন্দরভাবে যে তাদের দায়িত্ব আদায় করার চেষ্টা করেন এর ফলে যদি নাকি অসদাচরণ করে আপনার কোনো ক্ষতি নেই ওই সমস্ত জালিম কুখ্যাত লোক যারা আছে তারা আল্লাহ তাবাকে তারা দরবারে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে আর ইসলামকে সব জায়গাতেই যে ইসলাম এবং মুসলিমকে হেমা প্রতিপন্ন করা হয় সব জায়গাতে আপনি যেটা বললেন এটার কারণ ভাই বর্তমান বিশ্বের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ যে জালেম হয়ে গেছে ফাঁসেক হয়ে গেছে নাফরমান হয়ে গেছে দুর্নীতিবাদ হয়ে গেছে সুদকর হয়ে গেছে ঘুসকর হয়ে গেছে এবং ফাহেসা জীবন যাপন করার লোক হয়ে গেছে তো জান্নাতি লোক যারা আছে ভালো মনের লোক যারা আছে যারা সন্ত্রাসবাজে বিশ্বাসী না যারা সুদ ঘুষে বিশ্বাসী না যারা মদ খাওয়ার মধ্যে বিশ্বাসী না যারা ফাফা সারে বিশ্বাসী না এই সমস্ত ভালো লোকগুলা তাদের নিকটে খারাপ খারাপ লোকদের নিকটে ভালো লোকগুলো খারাপ এই জন্য আজকে 
পুরো বিশ্বের মধ্যে মুসলমানদেরকে তুচ্ছতা চিল্লু করতেছে এই জন্য যে তাদের যে নীতি তাদের যে কোরআন তাদের যে শালীনতা তাদের যে ভদ্রতা তাদের যে আদর্শ তাদের নবী যে আদর্শ এই আদর্শ নিকটে তারা এত বেশি বিচিষ্ট হচ্ছে যে তাদের এই দুনিয়ার ফসা জিন্দিগির কোনো মূল্যই করোনা তাদের দুনিয়ার ফসা জিন্দিগির যে কোনো মূল্যই নেই করোনা দেশের মধ্যে যার কারণে আজকে মুসলমান যেভাবে ইসলাম নিয়ে চলতে চায় তারা জায়গা জায়গায় তারা বাধা দেয় তাহলে সচেতনের ছেলা তো সচেতন কোনো সময় যে মুসলমানদেরকে যে ভালোবাসে না এটা মুসলমান তো প্রকাশের শত্রু আতুব মবিন তো প্রকাশের শত্রু তাই এই শয়তানের প্রদর্শন হয় যে সমস্ত বিশ্বের লোক আজকে বেশিরভাগ যে অমুসলিম তারা কি করতেছে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রভাগণ্ডা চালাইতেছে ইসলামের মাধ্যমে করতেছে অথচ ইসলাম এ সৌন্দর্য দেখে অমুসলিমদের মধ্যে বর্তমানে খ্রিস্টান ইহুদি হিন্দু বিশেষ করে ডাক্তার ডাকার নায়কের লিখছে শুনে ইসলামের সৌন্দর্য বুঝতে পারে তারা ইসলাম গ্রহণ করতেছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু যারা কুখ্যাত মন অধিকারী যারা সব সময়ের মধ্যে যে দুনিয়াকেই তাদের দিয়ে থাকে আখড়াতে কোন তাদের বিশ্বাস নাই তারাই অপকর মধ্যে লিপ্ত আছে এবং মুসলমানদেরকে তারা কোন ঠাসা বা মুসলমানদেরকে বিভিন্ন ধরনের যে জুলুম নির্যাতনের মধ্যে তারা রাখতেছে তো সর্বশেষ কত হয়েছে আল্লাহ তাবরাকে তালা এই সমস্ত জালিম ফাঁসি কাফে যেগুলো আছে এগুলোকে আল্লাহ বাক হেদায়িক দান করুক আমরা তাদের হেদায়িত করতেছি আর আমরা যারা মুসলিম আছি আমরা আল্লাহ তাবার কথা দরবারে যে এ কথা বিখ্যাত চাই যেন আল্লাহ তাবার কথা আমাদের জন্য আমাদের উপর অসন্তুষ্ট না হন আমাদের কর্ম কোন কর্মের কারণে আমরা ইমান হারা না হই আল্লাহ তাবার কথা যেন আমাদেরকে এই দুনিয়া থেকে যাওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদেরকে ইমান নিয়া ইমানের সাথে নিয়া তাহাইদের সাথে নিয়া রাসুল আদর্শ নিয়া যাওয়ার তো বিধান করে এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে সম্বল এটা হচ্ছে চিরস্থায়ী আমার জাতের একটা যে মাধ্যম এ ছাড়া আর কোনো মাধ্যম নাই এই ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নাই আমার না তাদের কোনো উপায় নেই তাহিদ ইমান রাসুলের আদর্শ কোরআন সুন্না আল্লাহ দিন ছাড়া আর তাদের আর কোনো ব্যবস্থা নাই আল্লাহ তাবার কথা এই নিয়ামত থেকে যেন আমাদেরকে বাহির না করে সম্মানিত তিনি ভাই এই জন্য হতাশ হবেন না হ্যাঁ আল্লাহ তাবার কথার উপর ভরসা রাখবেন আল্লাহ তাবার কথা নিকটে দোয়া করবেন যেন আমরা এই দুনিয়াতে কষ্ট করি হলেও আল্লাহর সন্তুষ্ট আমরা অর্জন করি দুনিয়া থেকে যেতে পারি এবার আমরা নিয়ে যেতে পারি আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ